sejam todos bem-vindos. Meu nome é Nathani Cruz, eu sou aluna e professora voluntária de Nova Acrópole e hoje eu estou aqui para compartilhar algumas reflexões filosóficas com vocês sobre essa obra tão especial que é O Pequeno Príncipe. Eu acho curioso que muitos consideram O Pequeno Príncipe simplesmente como um livro para criança. Mas logo na dedicatória, o autor Santa Exupéry, ele nos dá uma dica interessante sobre isso. Ele começa pedindo desculpas às crianças por estar dedicando esse livro a uma pessoa grande. Mas ele fala que tem bons motivos para isso. Ele fala que essa pessoa grande é o seu melhor amigo. Ele passa fome e frio na França. E ele compreende verdadeiramente o sentido da vida. Mas ele fala que se tudo isso não basta, ele resolve dedicar o livro ao seu melhor amigo quando era criança. Ele diz que todas as pessoas grandes foram crianças um dia, mas que poucas se lembram disso. Então, logo na dedicatória, o autor ele nos lembra de que para a gente compreender, tirar reflexões importantes para a vida desse livro, a gente vai ter que olhar desse ponto de vista dessa pureza da criança, desse olhar de que questiona, que é curioso e que busca verdadeiramente compreender os aspectos ao seu redor. É com esse olhar que eu convido todos vocês a explorarem de maneira filosófica esse livro tão especial que é O Pequeno Príncipe. Hoje eu vou trazer para a gente alguns pontos principais dessa obra, mas eu convido todos vocês a conhecerem a série completa que eu fiz sobre esse livro, que está disponível no Acrópole Play. O autor desse livro, Santa Exupéry, ele nasceu no ano de 1900, no, na cidade de Lyon, na França, e ele foi um escritor, um ilustrador e também um aviador. A sua, seu principal ofício era ser aviador. Desde muito cedo, ele se apaixonou por aviões e se aprofundou nisso e seguiu carreira. Ele escreve O Pequeno Príncipe no ano de 1943 e pouco tempo depois, no ano seguinte, de 1944, o avião dele cai no oceano durante uma missão na Segunda Guerra Mundial. Ele não é mais encontrado e é curioso que tão pouco tempo após ele ter escrito O Pequeno Príncipe, ele falece, então ele nunca chegou a ver o sucesso tão grande que é essa obra em todo o mundo. É, o Pequeno Príncipe já foi traduzido em diversos idiomas, é um dos livros mais lidos do mundo. Ele tem um lugarzinho especial na estante de muitos. Só relembrando um pouquinho sobre a história do livro, ele conta a história de um aviador que precisou fazer um pouso de emergência no deserto do Saara. E enquanto ele dormia, ele é acordado por um príncipezinho pedindo para ele desenhar um carneiro. E ele fica muito intrigado com aquilo e depois ele vai desenvolvendo essa amizade muito especial com esse príncipezinho que vai contando para ele sobre o planeta de onde ele viera e todas as aventuras que ele passou viajando por diversos planetas. Uma coisa muito importante para a gente explorar esse livro de maneira filosófica vai ser a gente considerar que ele está todo escrito em uma linguagem simbólica, que é a linguagem própria dos mitos e dos contos de fadas. Inclusive, o autor, logo no início do livro, ele fala que queria ter começado O Pequeno Príncipe falando Era uma vez. Ele fala que para que, que aqueles que compreendem verdadeiramente a vida, isso faria total sentido. Mas que por conta das pessoas grandes, ele resolveu não começar assim. Então ele deixa clara essa relação do Pequeno Príncipe com uma linguagem simbólica que está lá nos contos de fadas e nos mitos. Essa linguagem simbólica é muito importante que a gente não busque interpretá-la, compreendê-la de maneira literal. A linguagem simbólica, no geral, ela está trazendo alguma associação com a vida do ser humano, com a saga do ser humano. De maneira que o personagem principal ali vai representar nós mesmos. E os personagens secundários vão representar aspectos que existem dentro de nós, que são colocados fora, que é para ver se de repente a gente compreende um pouco melhor. E esse príncipezinho, então, representa o ser humano passando pela sua saga, buscando refletir sobre aspectos importantes da vida e a compreendendo um pouquinho melhor. É como lá nos contos de fadas. A gente tem, por exemplo, um príncipe que tem que resgatar uma princesa e tem que enfrentar um dragão. Esse príncipe, ele representa o ser humano, representa todos nós, que tem que enfrentar um dragão gigante que solta fogo pelas ventas. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aí me assistindo enfrentam não só um, como vários dragões por dia que soltam muito fogo pelas ventas. E para conquistar o quê? Para conquistar a princesa. A princesa muitas vezes vai representar o nosso aspecto da alma humana, o aspecto mais elevado que existe dentro do ser humano. Então isso conta uma coisa muito própria da nossa saga humana. A gente vai enfrentar os dragões, enfrentar as provas, os problemas na vida, para que a gente aprenda 
para que a gente cresça e para que a gente possa cada vez mais tomar consciência, resgatar esse nosso lado mais humano que existe dentro de nós. Isso faz parte dessa saga humana de crescer, de elevar o seu nível de consciência e que está representado de maneira simples, simbólica, mas muito profunda através de tantos contos de fadas e tantos mitos e que está representado aqui também no Pequeno Príncipe. Eu acho que a gente pode até chegar a observar que é como se fosse um diálogo do próprio autor com essa, essa parte mais pura dentro dele mesmo, que é o Pequeno Príncipe. Então hoje a gente vai explorar dessa maneira, tentando compreender o que esses símbolos que estão lá no Pequeno Príncipe representam na nossa própria vida, na nossa própria saga humana. Então ele vai ter muito aqui nos ensinar. Na verdade, eu considero o Pequeno Príncipe um dos filósofos mais especiais que eu já conheci. É engraçado que o Pequeno Príncipe ele nunca descansa enquanto ele não tem as suas perguntas respondidas. Ele sempre quer compreender um pouquinho melhor, ele não deixa nada passar batido. Então ele representa essa ideia do filósofo que olha para a vida e busca realmente compreender um pouco melhor. É aquele que não quer simplesmente sobreviver, passar pela vida. É aquele que quer fazer parte da vida que quer verdadeiramente compreender os aspectos ao seu redor. E isso é muito próprio do filósofo. Eu acho o Pequeno Príncipe um modelo de filósofo para a gente poder se inspirar. Bom, o livro começa com aquele famoso desenho que o autor conta, que fez inspirado em um livro que ele estava lendo que falava sobre uma jiboia que tinha engolido um elefante. E ele, com toda aquela imaginação de criança, desenha, então, essa jiboia. E ele vai mostrar o seu desenho para as pessoas grandes. E ele pergunta assim, você tem medo do meu desenho? As pessoas grandes olham para ele e falam, por que, que eu teria medo de um chapéu? E aí ele fica muito indignado com aquilo ali. Como é que as pessoas grandes não entendiam que não era um chapéu? Que era uma jiboia que tinha engolido um elefante. E aí ele se vê obrigado, então, a desenhar o interior da jiboia com o um elefante dentro, que é para ver se as pessoas grandes entendiam o desenho dele. E aqui já, o livro já começa de maneira muito, muito bela, porque representa é, é, esse processo que o ser humano vai passando, conforme, vai, conforme passam os anos, conforme vai ficando mais velho, que deixa de, de, de ter esse, esse, lançar esse olhar sobre a vida que consegue ver as coisas por dentro que vai se tornando muitas vezes é, muito automático, simplesmente fazendo as coisas, fazendo as coisas, e não para para tentar olhar as coisas de um ponto de vista um pouquinho mais profundo. Os gregos tratavam disso de forma bastante interessante quando diziam da Afrodite de Ouro, que se referia a essa juventude interna. E então o ser humano, mesmo com qualquer idade, ele poderia ter essa Afrodite de Ouro interna, essa juventude interna. E essa juventude interna, ela quer dizer eu estar tá sempre disposto a aprender um pouquinho mais. Eu estar tá sempre com energia para explorar a vida mais profundamente em todos os seus aspectos. Então, ele mostra que as pessoas grandes correm um risco muito grande de simplesmente entrarem em um automático, um piloto automático muito grande e deixar de refletir um pouquinho mais profundamente sobre a vida. E depois dessa experiência frustrante, o autor então larga a sua carreira brilhante de desenhista e se torna uma pessoa grande, vai estudar e aí ele se torna um aviador. E um belo dia então, ele é obrigado a fazer um pouso de emergência no deserto do Saara e é quando ele é acordado pelo Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, eles vão desenvolvendo uma amizade e ele vai contando um pouquinho para o aviador sobre o planeta de onde ele viera. Ele vai contando e o autor vai refletindo um pouquinho e ele revela um detalhe importante para nós. Ele fala que ele tem sérios motivos para acreditar que o Pequeno Príncipe ele veio de um asteroide B612. E ele fala que ele revela esse, esse nome desse asteroide por conta das pessoas grandes. Ele fala que as pessoas grandes precisam dos números, precisam de nomes para que elas entendam as coisas, para que elas vejam o valor em algo. Se você conta para uma pessoa grande que você tem um novo amigo, ele diz que as pessoas grandes não vão perguntar do que o seu amigo gosta de brincar, qual que é a cor favorita dele, qual que é a sua voz. Eles vão perguntar quantos anos ele tem, quantos irmãos ele tem, sempre baseado em números. E se você conta para as pessoas grandes que você viu uma casa muito bela, pintada de rosa, com gerânios na janela e pombos no telhado, eles não vão entender a beleza da casa. 
Mas se você contar que viu uma casa de 600 mil reais, eles vão exclamar, nossa, realmente deve ser uma casa muito bela, muito interessante. E que é assim, para as pessoas grandes, elas precisam desses números para acreditarem em alguma coisa que a gente está falando. E aí ele revela, então, que o pequeno príncipe teria vindo desse asteroide B612. E o príncipezinho vai contando, então, para o aviador um pouquinho mais sobre esse planeta de onde ele viera. Ele conta que é, no solo do planeta dele existem sementes invisíveis, que ele nunca consegue saber se a semente é de uma, uma roseira ou se aquela semente é de um baobá. E todos os dias ele tem que ir lá e cuidar do solo do seu planeta. Porque o baobá ele pode virar uma árvore gigante, como as igrejas. E se ele não cuida, o baobá pode rachar o planeta dele no meio. Ele fala que é preciso disciplina. Que todos os dias de manhã ele acorda, faz a sua higiene pessoal e logo ele vai cuidar do planeta. Checar o solo do planeta ver quais tipos de sementes estão sendo germinadas e estão crescendo ali naquele solo. E esse é um símbolo muito interessante nesse livro, que é o símbolo desses baobás. Esses baobás, eles representam aspectos que existem dentro de nós, certo? É dessa maneira a linguagem simbólica. E olha só, são sementes invisíveis que a gente nunca consegue saber se são roseiras ou se são baobás, que podem tomar conta de tudo. Esses baobás representam os nossos defeitos humanos, representam esses aspectos da vida que quando a gente não presta atenção eles vão crescendo e crescem rápido, né? Uma vaidade, uma preguiça, que cresce bem rapidinho e que pode tomar conta de nós e que pode fazer com que a nossa existência passe a girar em torno daquele defeito ou daqueles defeitos. E o príncipezinho ele dá uma dica, ele fala que é uma questão de disciplina. E aqui ele traz a disciplina de um ponto de vista tremendamente filosófico. A gente fala muito da disciplina como para... É disciplina para passar em alguma prova, disciplina para fazer um exercício físico. E o Pequeno Príncipe está tá falando dessa disciplina do ponto de vista para cultivar o que há de mais elevado, o que há de mais humano dentro de nós. Aristóteles também falava isso. Aristóteles dizia que a virtude é uma questão de prática. Ou seja, eu preciso de disciplina para estar todos os dias praticando as virtudes, para relembrar disso. É como se todos os dias de manhã, é, ao fazer, depois, após fazer toda a nossa higiene pessoal, tomar um banho, escovar o dente, tomar o um café da manhã, a gente tivesse que relembrar que tipos de sementes eu vou querer cultivar no meu planeta, no meu interior hoje, e checar quais tipos de sementes a gente vem cultivando, a gente vem regando ao longo dos nossos, ao longo dos anos, né, ao longo do passar da vida. Então esse exercício que o Pequeno Príncipe nos recomenda aqui. E é realmente preciso disciplina. A virtude é uma questão de prática, como dizia Aristóteles, para que o ser humano construa a si mesmo, para que o ser humano possa se tornar o mais humano que é possível. O Pequeno Príncipe também vai compartilhar sobre outro personagem que existe no seu, no seu planeta, que é a flor. Ele fala de uma flor vaidosa e difícil de lidar, que cresceu no solo do seu planeta e que dava um trabalho danado para ele. A flor queria uma redoma de vidro por causa do vento, queria que ele a protegesse dos animais, e ele tinha muita dificuldade de lidar com essa flor. Até que um belo dia, ele resolve então partir do seu planeta para passar por outras experiências, para explorar um pouquinho o mundo. E ele vai se despedir dessa flor. E nesse momento da despedida dessa flor, é onde eles conseguem, ambos, né, especialmente a flor, conseguem ter reflexões muito interessantes sobre aquela convivência que eles haviam tido. É engraçado que às vezes precisa desse momento de despedida para a gente perceber algumas coisas. E ele vai lá se despedir da flor e está levando uma, uma redoma de vidro para colocar uma proteção, e ela fala assim, não, eu não preciso disso. É preciso que eu suporte duas ou três lagartas se eu quiser conhecer as borboletas. E ela confessa para o príncipezinho que o amava, mas que ela não sabia expressar isso tão bem. E o príncipezinho fica muito reflexivo sobre isso. Ele parte do seu planeta disposto a compreender um pouquinho mais sobre a vida. E eu acho muito bonita essa, esse ensinamento que a flor deixa para ele. É preciso que eu suporte duas ou três lagartas se eu quiser conhecer a, as borboletas. É como se ela trouxesse uma, um aspecto tão importante da vida, 
é que é necessário que, exija, exi, que exista esforço para que as coisas venham a crescer, para que as coisas venham a nascer. Hoje a gente vive na nossa sociedade como um todo a ideia da lei do menor esforço. Quanto menos esforço eu precisar fazer para conquistar alguma coisa, melhor. Aquela ideia né, do sonho de ganhar dinheiro dormindo, por exemplo. Então a gente nem sempre está tá com essa ideia de se esforçar para conquistar alguma coisa. Se vier de graça, se ganhar na loteria, muito melhor. E a flor deixa esse ensinamento aí para a gente, que é necessário algum esforço se a gente quiser verdadeiramente conhecer aspectos profundos e elevados da vida. Se a gente quiser conhecer as borboletas. E o pequeno príncipe então parte para a sua saga no, em outros planetas onde ele vai buscar compreender um pouquinho mais a vida. Uma coisa interessante sobre esses planetas que o príncipezinho vai passar é que são sete planetas o qual ele viaja. É engraçado que sete é um número bastante simbólico também porque são sete dias da semana, são sete notas musicais, inclusive sete os pecados capitais, é um número bastante recorrente então ele passa por esses sete planetas representando esse ciclo, onde ele vai subindo um degrau, ele vai compreendendo um pouquinho mais a si mesmo e sobre a vida. O primeiro planeta onde o pequeno príncipe visita é o planeta de um rei. Esse rei ele é um monarca absoluto que vive sozinho no seu planeta e que acha que tudo mais deve ser vivo. Esse monarca absoluto era meio maluco, mas ele dá ao pequeno príncipe alguns ensinamentos interessantes. Ele diz que, por exemplo, ele não poderia pedir a um dos seus soldados que ele virasse uma borboleta e saísse voando por aí. Ele fala que isso não seria correto. Ele diz que só se pode exigir de cada um aquilo que ele pode dar. E isso remonta muito a um conceito que Platão traz na República da Justiça. Platão diz que a justiça é dar a cada um conforme a sua natureza e seus atos. Então parece que esse monarca, apesar de um pouco estranho, ele tinha algum senso de justiça. Ele queria entender a natureza das pessoas e aplicar um pouquinho dessa justiça. Um outro ensinamento interessante dele é que ele diz que é bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar ao próximo. Que no geral a gente consegue falar sobre os defeitos, as virtudes, as características das pessoas, mas que quando a gente tem que olhar para dentro, isso se torna muito mais complexo. Ele diz que aquele que sabe julgar bem a si mesmo é um sábio, que essa seria a característica de uma pessoa que tem muita sabedoria, que compreende muito profundamente a vida. É curioso porque o psicólogo Jung, ele dizia que muitas das vezes um defeito em uma outra pessoa que nos incomoda muito, que a gente olha e realmente não gosta daquele defeito, ele pode representar uma coisa que na verdade nós temos dentro de nós. E que a gente não gosta também de ter aquilo dentro de nós e a gente afasta e repugna na outra pessoa. Como se as pessoas também vão ser esse símbolo da nossa vida, vão ser nosso espelho, das quais a gente aprende e cresce um pouquinho enquanto ser humano. Acho engraçado esse conceito porque muitas vezes é difícil realmente da gente enxergar esses aspectos dentro de nós que a gente chega a colocar, a enxergar isso também nas outras pessoas. Então parece que realmente é muito complexo a gente conseguir compreender a si mesmo. Existe aquela famosa frase no Oráculo de Delfos que diz Ó oh, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Tão grande seria e tão profundo esse conhecimento sobre nós mesmos que poderíamos ter que ele conseguiria fazer com que a gente compreendesse o universo, compreendesse a vida como um todo. E realmente parece que é dessa maneira que a vida vai se expressando para nós. Bom, o príncipezinho ele sai então desse planeta do monarca e o próximo planeta, então, que o príncipezinho explora é o planeta onde mora um vaidoso. É muito curioso que esse vaidoso só ouve elogios e ele quer ser aplaudido o tempo todo. O príncipezinho fica bastante intrigado com isso. E é interessante, a palavra vaidade, ela vem do latim vanitas, que significa vazio. A vaidade é uma característica muito recorrente em todos nós e ela vai representar esse, esse vazio de algo dentro e como eu não tenho algo dentro, eu vou colocar uma imagem, uma máscara fora e eu vou precisar que aquilo ali seja reforçado bastante, né? que eu receba elogios para aquilo. É aquela famosa guerra entre o ser e o parecer. Como eu não consigo ser um ser humano com profundidade, eu preciso parecer algo. E eu preciso me reafirmar naquela coisa que eu pareço ser fora. 
uma das coisas que a vaidade desperta muito em nós é a competição. Justamente porque eu preciso reforçar, eu preciso me reafirmar em algum aspecto fora e para isso eu preciso ser melhor do que o outro. E, e, e isso gera essa competição muito grande que a gente tem na nossa sociedade e que no fundo ela, ela tem alguns aspectos que não são tão naturais. A gente comparar um ser humano com o outro é algo muito complexo, porque o ser humano, cada um de nós é único. E eu estou comparando duas pessoas completamente diferentes. É engraçado que mesmo se for irmão gêmeo, tiver a mesma educação, é, as pessoas vão ser diferentes, as pessoas são diferentes. Não é justo a gente comparar uma pessoa com a outra. Na verdade, só haveria uma pessoa com a qual a gente poderia se comparar, que deveria ser com a gente mesmo ontem. Será que hoje eu estou conseguindo ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem? E essa sim seria uma comparação justa, baseada muito mais nesse ser, no que há dentro de nós que a gente está buscando cultivar. Então o vaidoso ele vai estar tá precisando reafirmar muito fora. E no geral isso vai afastar muito ele das outras pessoas. Esse vaidoso também estava lá sozinho nesse planeta. O príncipezinho não consegue muito papo, não gosta muito desse vaidoso. E ele vai então para o próximo planeta, que é o planeta do bêbado. Ele chega lá e se depara com esse bêbado, com várias garrafas, e ele questiona assim, por que bebes? E o bêbado responde, para esquecer. Mas para esquecer o quê? Para esquecer a vergonha que eu tenho de beber. É um diálogo curioso, né? O pequeno príncipe sempre perguntando um pouquinho mais. E esse planeta do bêbado, ele representa, na verdade, um aspecto do vício. Um aspecto também bastante presente na vida humana. E o vício, ele vem muito dessa fuga da realidade. Essa fuga de querer esquecer os problemas. Como a minha vida não me gera um grau de satisfação, eu busco no vício essa satisfação para que eu sinta algum, alguma espécie de prazer enquanto ser humano. Aqui, nesse planeta, é representado através da bebida, mas os vícios eles vão, tá, é, vão se expressar de diversas formas para o ser humano. Enfim, é, jogos, hoje a gente tem a internet, as, as redes sociais, que também geram muito vício. E que, no geral, essa ideia de que como eu, como eu não consigo ter essa satisfação, como eu não consigo encontrar esse prazer na vivência da minha existência, na minha vida, eu vou buscar essa satisfação em algum vício. Então, gera essa espécie de fuga da vida. E para aquele que está buscando compreender um pouquinho mais profundamente a vida, para o filósofo, isso é algo muito contraditório. Porque quanto mais eu vou buscar lançar um olhar mais profundo sobre a vida, compreender a vida um pouco mais profundamente, eu vou conseguir explorar, eu vou conseguir fazer com que ela tenha muito mais sentido para mim. Muitas vezes depende só de que a gente tenha um ponto de vista diferente da vida para que ela se torne mais profunda, para que ela se torne é, mais prazerosa de se viver. É engraçado que é, a gente fala muito de tédio, por exemplo, hoje, né? um tédio na vida, um tédio. Eu me questiono muito se esse tédio é realmente um aspecto fora ou se esse tédio não está realmente dentro de nós, por falta de olhar para a vida e buscar compreendê-la um pouquinho mais para que a gente possa olhar para a convivência, olhar para as pessoas e enxergar um pouquinho mais profundamente. Não ver só um chapéu, mas ver que às vezes é uma de boia que engole um elefante e que tem algo mais profundo que a gente possa explorar ali. Então o vício ele vai nos tirar da realidade. E o filósofo ele é justamente esse que está querendo compreender a realidade um pouquinho mais, criar consciência de si mesmo. Então a consciência é um fator muito importante, então se eu retiro a consciência, como através de um vício, por exemplo, como é que eu vou crescer enquanto ser humano? Como é que eu vou compreender a minha existência? Pelo menos um pouquinho, que é a nossa proposta enquanto filósofos. E o pequeno príncipe então sai desse planeta do bêbado, não julgando, não achando que ele era uma pessoa é, ruim, mas com dó dele, pensando que ele poderia estar tá vivendo a vida de maneira muito mais profunda e muito mais digna. E ele vai então para o próximo planeta. O próximo planeta onde ele chega é o planeta do homem de negócios. É um cara muitíssimo ocupado. Gente, ele está muito ocupado contando as estrelas e ele não tem tempo para nada, porque ele é um homem muito sério e ele está muito ocupado com o trabalho dele que é contar as estrelas. Gente, quantas vezes vocês ouvem essa frase por dia? 
eu estou muito ocupada, não tenho tempo, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Várias coisas que a gente justifica por conta desse aspecto do tempo, essa seriedade que a gente tem. Acho engraçado que muitas vezes o que configura uma pessoa séria é isso, né? Não tem tempo. Se ela não tem tempo, é porque é uma pessoa séria. E esse fator de não ter tempo, eu acho que muitas vezes a gente considera como algo muito próprio do nosso momento histórico, da nossa época, desse mundo globalizado, da internet, desses outros fatores que estão ao nosso redor. Mas Sêneca, um filósofo histórico de cerca do ano 3 a.C., ele escreveu um livro chamado Sobre a Brevidade da Vida, onde ele vem justamente falar sobre o tempo. Porque lá nessa época as pessoas já estavam reclamando da mesma coisa que a gente reclama. Elas estavam reclamando sobre a falta de tempo. E aí, logo nas primeiras páginas desse livro, Sêneca fala algo muito interessante. Ele fala, olha, não é que você não tenha tempo. A vida lhe deu tempo suficiente para você realizar o que você acha importante, o que você acha digno, o que você acha humano. O problema é que você está desperdiçando o seu tempo com aquilo que não é válido. Eu fico brincando que depois que eu li essa parte desse livro, que eu li esse livro como todo que é muito bom, eu recomendo, eu fico com vergonha de dizer que não tenho tempo. Eu lembro de Sêneca dizendo, né? Não, não é que você não tem tempo, é que você não sabe usar o seu tempo. Então, esse lidar com o tempo é um fator humano que se estende aí é, durante anos, durante séculos, milênios na história da humanidade. Esse lidar um pouquinho mais profundamente com o tempo. E Sêneca traz algumas outras reflexões muito interessantes sobre, sobre esse aspecto do tempo, que é muito filosófico, dá para a gente aprender muito com isso na nossa vida. Porque muitas vezes, quando estamos realmente conscientes, presentes na vida, é como se a gente entrasse em uma dimensão do tempo mais profunda, que está para além desse tempo cronológico, dessas horas que contamos nos relógios. É engraçado que um dia que vivemos com muita consciência, que nos entregamos à vida, parece que vale por uma semana, muitas vezes. Então, é, é, o tempo ele vai ter dimensões que dependem do quanto a gente coloca a nossa consciência na vida, do quanto a gente coloca o nosso coração. Parece que o tempo ele pode ter um poder de se expandir, mas depende do quanto a gente consegue ver a vida de maneira um pouquinho mais profunda. O príncipezinho, então, resolve explorar mais um planeta. E ele vai parar agora no planeta do Acendedor de Lampiões. Esse Acendedor de Lampiões é um cara muito curioso, porque ele passa o dia todo, o tempo todo, apagando e acendendo um lampião. E ele reclama bastante, que ele queria dormir, que ele queria estar fazendo outras coisas, mas ele tem que estar lá cumprindo o trabalho dele, acendendo e apagando o lampião. O Pequeno Príncipe comenta algo muito interessante sobre esse, sobre esse cara. Ele diz o seguinte, esse homem ele também é maluco. Porém, é menos maluco que os outros. Ao menos o seu trabalho tem um sentido. É o único que não me parece ridículo. Talvez porque não se ocupa apenas de si mesmo. É engraçado que embora ele estava ali reclamando, sofrendo, ele não deixava de cumprir o que ele era devido. Porque ele não estava só ocupado de si mesmo. Ele percebia que tinha uma importância o que ele estava fazendo, esse acender e apagar o lampião. E é curioso que o príncipezinho... Ele traz um conceito que a gente encontra no livro Bhagavad Gita, um clássico hindu, onde fala um pouquinho sobre uma ação que seria uma verdadeira ação humana, que se chama de uma reta ação. Uma ação sem interesses ao fruto, sem interesse ao que aquela ação gera, mas uma ação que se realiza em si mesmo. Uma ação inegoísta, uma ação onde eu não esteja simplesmente querendo algo em troca, onde eu me realize na ação em si. E é engraçado que hoje a gente faz comércio não só com, com coisas, a gente faz comércio com sentimentos, com as pessoas. Bom, eu vou, eu vou ter algum sentimento por você, eu vou ajudar você, mas você precisa me ajudar de volta. E a gente está o tempo todo é, é, buscando algo em troca nas nossas ações. E nesse livro, Krishna ensina ao seu discípulo Arjuna que somente uma reta ação, uma ação sem interesse ao fruto, viria a ser uma ação verdadeiramente humana. Então o príncipezinho consegue identificar esse aspecto mais humano nesse acendedor de lampiões. E ele diz ainda que esse poderia ser seu amigo. Ele poderia ter uma amizade com esse acendedor de lampião. E esse é um aspecto interessante, a amizade. Khalil Gibran, que é um poeta libanês, ele fala em um dos seus livros, O Profeta, algo muito profundo sobre a amizade. 
Ele fala que a amizade não deveria ter nenhum outro objetivo a não ser a elevação do espírito. A não ser que a amizade resultasse em uma elevação profunda dos, do, daqueles seres humanos para que eles se tornem melhores. Ele fala que a gente não deveria procurar um amigo para matar as horas, mas sim para viver as horas, para compartilhar experiências profundas sobre a vida, para que a amizade possa nos impulsionar, possa edificar a nossa experiência humana. E o pequeno príncipe, já com esse olhar mais profundo sobre a vida, ele consegue identificar esses aspectos nesse acendedor de lampiões. Ele vai então para o próximo planeta. O próximo planeta é o planeta de um geógrafo, que fica sentado anotando as experiências dos exploradores, mas ele mesmo nunca saiu dali para explorar as montanhas. Mas ele jura que conhece muito profundamente todas as montanhas que foram catalogadas e tudo que os exploradores já conheceram. Mas ele realmente não se dispunha a fazer esse tipo de coisa. É engraçado que um aspecto representado através desse, desse geógrafo é algo relacionado a uma espécie de um pseudo-intelectualismo. Muitas vezes a gente se apega ao fato de compreender algo intelectualmente, mas a gente não consegue traduzir para a prática. É, existe uma discordância entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. E isso gera uma, uma conduta bastante distorcida na nossa vida. Porque realmente a gente não consegue trazer para a nossa vivência aquilo que pensamos, que achamos, que às vezes temos como princípios e que achamos válido. E é engraçado que a, a filosofia nos últimos séculos, ela mesma passou por esse processo. A filosofia hoje ela está muito ligada a um aspecto intelectual somente no geral. Mas a palavra filosofia, que é muito bonita, ela significa amor à sabedoria. E a sabedoria ela é um pouco diferente simplesmente de um conhecimento intelectual. Um conhecimento intelectual é conhecer teorias, conhecer livros, e a sabedoria quer dizer eu traduzir aquilo em posturas que me tornam melhores enquanto, seres, enquanto ser humano. É eu conseguir fazer com que aquilo... É, me desperte algo que eu não compreendi ainda. A sabedoria, ela requer prática. A sabedoria, ela requer posturas de vida cada vez mais humanas. E não simplesmente só um conhecimento intelectual. Porque senão a gente corre o risco de ficar que nem esse geógrafo. De ficar intelectualizando e buscando compreender muitas coisas apenas na mente, mas não trazendo aquilo para a nossa postura. E é justamente isso que propomos em Nova Acrópole, resgatar essa ideia da filosofia enquanto um verdadeiro amor à sabedoria. O príncipezinho chega então ao sétimo e último planeta da sua saga, que é o planeta Terra. Ele conta algo bem interessante sobre esse planeta. Contam-se na Terra 111 reis, 7 mil geógrafos, 7 milhões de beberrões e 311 milhões de vaidosos. Isto é, 2 bilhões de pessoas grandes. E eu ouvi falar que esse número deu uma aumentada. É engraçado que logo quando o pequeno príncipe chega ao planeta Terra, ele encontra com uma serpente que diz a ele que decifra os mistérios da vida. E esse encontro com a serpente é bastante simbólico também, porque em diversas tradições, em diversos mitos, a serpente simboliza o aspecto da sabedoria. Então é como se o pequeno príncipe já tivesse conquistando um pouquinho dessa sabedoria, encontrando-a. É como se ele tivesse já conquistando um patamar de maior consciência sobre si mesmo e sobre a vida. E é nesse planeta Terra que o pequeno príncipe conhece um personagem tão especial do livro, que é a raposa. Ele encontra a raposa e ele estava meio solitário, meio cansado, ele fala, brinca comigo. Ela fala, não, não é assim. Primeiro, é necessário que você me cative. E o pequeno príncipe, como um bom filósofo, pergunta, mas o que é cativar? E ela fala, cativar significa criar laços. Isso é algo muito profundo, muito bonito, criar laços. É engraçado que às vezes a gente está muito ocupado como homem de negócios e não tem muito tempo para esse negócio de criar laços, porque criar laços com seres humanos requer isso, requer um tempo, uma dedicação, Assim como o príncipezinho se vê obrigado a fazer com a raposa, para que eles desenvolvam uma. para que eles possam desenvolver uma relação mais profunda. Eu acho curioso que a gente costuma ter muitas relações superficiais e muitas vezes afastar as pessoas e não ter esse interesse de criar laços profundos uns com os outros. 
É, muitas vezes eu vejo pessoas dizendo que adoram a natureza, que adoram os animais, e que adoram a praia, e que adoram as cachoeiras e as plantas, gostam muito da natureza como um todo, mas que o ser humano, uh -uh, ser humano é difícil demais, o ser humano eu quero distância. Mas eu acho que às vezes a gente esquece que o ser humano, ele é parte da natureza. E é uma parte, convenhamos, que bastante expressa da natureza. Amar a natureza significa também amar o mistério que está dentro do ser humano. E quando a gente busca criar um laço com o ser humano, isso gera algo muito único na nossa vivência. Porque aquele ser humano é único e ele vai poder nos ensinar algo que só ele tem. Que uma visão que só ele tem para nos oferecer. Então esse criar laços entre os seres humanos é algo muito importante na nossa saga humana. E é assim que o pequeno príncipe vai se aproximando dessa raposa. E ele volta no dia seguinte para brincar com a raposa e ele leva uma bronca dela, gente. Ele volta ao horário que ele queria e a raposa fala que não é assim. Ela conta, se tu vem às quatro, desde as três eu já começo a ser feliz. É preciso ritos. E o príncipezinho, é claro, pergunta. Mas o que são ritos? E a raposa diz, um rito é o que faz um dia ser diferente do outro. E isso é muito bonito, né? Porque traz essa ideia de que a vida, ela, ela tem esses ritos que acontecem, né? Todos os dias o sol nasce e todos os dias é diferente um do outro. E que quando a gente faz as coisas no momento certo e levando em conta a importância de cada uma delas, a gente faz com que aquilo seja único. É engraçado que esse é o ensinamento mais bonito que eu já vi sobre a pontualidade. É engraçado que, no geral, pessoas pontuais, a gente vê como algo meio caxias, algo meio chato. Mas a raposa está dizendo aqui que quando a gente vai fazer algo, né? Se eu vou encontrar uma pessoa daqui a pouco, desde o momento que eu começo a me arrumar, todo, todo aquela, aquele, aquele encontro já começa a acontecer. Eu já vou pensar na pessoa, no que a gente vai conversar, em como a pessoa está. E tudo aquilo vai se desenvolvendo para que chegue aquele momento no qual a gente se encontra. E quando a gente se atrasa e a gente esquece alguma coisa para trás e sai todo escabanado, a gente perde esse mistério da vida que está presente ali só naquele momento. E é por isso que a raposa traz, são os ritos. A gente, a gente, a gente saber enxergar que é, na natureza existe um momento próprio para cada coisa. Né? Eu fico brincando que o sol não se atrasa para nascer. Claro, né? que é do movimento da terra ao redor do sol, mas que na natureza tudo tem um momento certo para acontecer. E nunca é igual um dia do outro. Ou seja, existem os ritos da natureza e que o ser humano poderia buscar viver esses ritos também na sua vida. E o príncipezinho então desenvolve uma relação muito profunda com a raposa. Quando chega o um momento dele se despedir dela e ela traz um dos ensinamentos mais bonitos do livro. Ela diz assim, adeus, eis o meu segredo, é muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Muitas vezes eu fico me perguntando se quantas pessoas já leram esse livro realmente aplicassem um pouquinho disso na vida. O essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. É engraçado que ela traz essa ideia de que a gente deveria colocar muito mais o nosso coração na vida. Enxergar a vida desse ponto de vista do nosso coração, como se... Ante as nossas experiências da vida, no nosso dia a dia, o nosso coração viesse na frente. O nosso coração vai representar essa ideia mais profunda que é dentro do ser humano, esse seu lado mais humano. De buscar é criar esse, esses laços, né, criar esses vínculos com a vida e com tudo ao seu redor. Eu acho curioso que muitas vezes no nosso, no nosso na nossa rotina, em um dia, a gente lida e, e esbarra e conversa com várias pessoas diferentes. E quantas vezes a gente lembra que ali tem um coração? Que ali tem um outro coração que, que pode estar passando por diversas coisas que de repente a gente poderia ajudar ou poderia pelo menos ser um pouco menos desagradável. E falta a gente olhar com esse coração. Buscar ver a vida de um ponto de vista puro. Buscar ver as pessoas desse ponto de vista puro. Muitas vezes, como o autor fala lá no início do livro, a gente está analisando do ponto de vista de número o que dá, o que é viável, o que é útil, o que não é. E a gente esquece de colocar esse coração. E essa raposa, então, nos convida a buscar a ver a vida com um pouquinho mais do nosso coração. E ela ainda dá um outro ensinamento muito profundo para o príncipezinho. Ela diz, aquela famosa frase, 
tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Isso é algo muito bonito e eu acho que talvez seja um dos motivos principais pelos quais a gente não quer cativar, criar laços. É porque tem esse aspecto da responsabilidade. No momento que eu crio laço com uma pessoa, a pessoa vai me ligar de madrugada precisando de alguma coisa, vai querer vir na minha casa e eu vou criar um grau de responsabilidade com aquela pessoa. E a responsabilidade ela é algo que está presente na nossa vida como um todo e nas nossas relações humanas. Mas um ponto interessante de se analisar é que a responsabilidade ela é vista de forma geral como algo muito negativo. E a gente não quer responsabilidade, foge das responsabilidades, mas na verdade a responsabilidade é algo muito especial na essência, na vivência humana. A responsabilidade ela é algo que nos faz crescer. A responsabilidade é algo que nos obriga a tomar uma postura, uma postura mais madura ante a vida, para que a gente possa lidar, para que a gente possa, é, de fato, ser mais responsáveis enquanto um todo. Então a responsabilidade, ela não é algo ruim para o ser humano. Imaginem só a vida de vocês se vocês nunca tivessem assumido nenhuma responsabilidade. O que, que vocês teriam crescido, né? o que, que nós cresceríamos sem as responsabilidades? A responsabilidade é algo que realmente convida o ser humano, ou muitas vezes obriga o ser humano a crescer. Porque a gente pode ter responsabilidades voluntárias, né? buscar ter mais responsabilidades na vida, mas de qualquer maneira a vida vai mandar responsabilidades para nós, para que a gente vá criando essa maturidade, para que a gente compreenda a vida de um, de um, um ponto mais profundo. No geral, também é muito parecido com a visão que a gente tem dos problemas, como algo extremamente negativo, extremamente ruim, mas eles também nos fazem crescer. Buda que tinha uma frase muito bonita que dizia que a dor é um veículo de consciência, e que a dor ela existe, mas que o sofrimento é opcional, que através da dor eu posso buscar aprender e crescer muito mais enquanto ser humano. Então a responsabilidade ela é um fator importante, um fator que soma muito na vida do ser humano as responsabilidades da vida e as responsabilidades com as pessoas, a responsabilidade de ajudar, de tornar as pessoas um pouquinho melhor do que as conhecemos inicialmente, esse poder de poder somar na, na vivência de cada ser humano que entra em contato conosco, desde que a gente esteja crescendo enquanto ser humano, cultivando essa, essa vivência filosófica da vida, essa vivência profunda, a gente vai poder somar um pouquinho na vida do outro e enxergar essa responsabilidade como algo muito benéfico. E o Pequeno Príncipe, após todas essas reflexões, ele chega a uma conclusão muito interessante sobre a flor. A flor vaidosa do planeta dele, que ele não conseguia compreender e acabou abandonando-a. Ele diz assim, Não soube compreender coisa alguma. Devia tê-la julgada pelos seus atos, não pelas palavras. Ela me perfumava me iluminava. É como se nesse momento ele tivesse aprendido um pouquinho mais sobre um aspecto, uma virtude, um valor tão importante na vida, que é o amor. Ele percebe que o amor não estava ligado a aspectos da personalidade da rosa, as características daquela rosa, mas sim o que ela era de fato, essa essência da rosa. E esse aspecto está muito ligado a essa compreensão que ele tem sobre esse valor que sem dúvida é um dos mais importantes da vida, que é o amor. E, bom, quando será que a gente entende verdadeiramente sobre isso, sobre o amor? O grego antigo, ele tinha cerca de 10 palavras diferentes para falar sobre o amor. É engraçado que a gente usa o amor para várias coisas, né? Eu amo o meu computador, eu amo a minha casa, eu amo a minha família, eu amo a minha mãe... E a gente muitas vezes não consegue diferenciar, o nosso próprio idioma nos limita de conseguir diferenciar o qual grau que esse amor existe, o que, que ele representa. Então essa, esse, esse valor pela vida vai se tornando algo cada vez mais banal. E a gente cada vez vai compreendendo um pouquinho menos sobre esse amor. O amor é essa força é, muito, muito especial na vida, que une a, que une a tudo que vence todos os aspectos diferentes que os seres humanos podem ter, que deveria unir o ser humano em seu aspecto mais profundo. O amor é o que o Pequeno Príncipe consegue compreender já ao final dessa saga, e é um aspecto que é o mais importante para que ele consiga compreender a vida. 
Citando Jung novamente, ele tem uma frase muito bonita, que ele diz que o amor é como Deus. Ambos só se entregam aos seus serviçais mais fiéis. E aqui ele traz essa ideia de que o amor ele é algo que o ser humano precisa se esforçar de maneira consciente para conquistar pelas pessoas, pela vida, por si mesmo. Essa, essa, esse aspecto, esse sentimento muito elevado da vida que o ser humano precisa aprender a desenvolver de maneira cada vez mais consciente. É o amor que pode levar o ser humano a conseguir superar as diferenças da personalidade e compreender de fato essa essência dentro de cada um. É quando a gente pensa, por exemplo, numa fraternidade, é, a fraternidade ela vai estar ligada a isso, a esse, 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 a, a esse sentimento que supera as diferenças, a nacionalidade, a cor, e independente de tudo isso, os seres humanos pudessem se unir. O amor, quando a gente consegue senti-lo de maneira profunda, ele vai fazer com que o nosso coração se expanda, e que ao sentir o amor, a gente possa replicar aquilo por toda a vida. O amor ele nunca vai estar ligado a um aspecto, a, a somente uma pessoa, mas um amor que possa nos fazer, é, possa tornar o nosso coração maior e que a gente possa expandir esse amor da vida, esse amor pela vida como um todo. E é algo que realmente é muito especial para o ser humano. É uma das coisas mais especiais que o ser humano pode desenvolver, precisa desenvolver na sua saga humana. E assim eu já vou chegando ao final dessa obra, O Pequeno Príncipe. E o Pespezinho, ao final da obra, ele morre. E ele conta isso para o aviador e ele diz assim, olha, vai parecer que eu estou morrendo, porque o meu corpo vai desfalecer, mas eu não vou morrer, não acredite nisso, eu não vou morrer. E é engraçado que aqui ele relembra um outro ensinamento do Bhagavad Gita, aquele livro hindu que eu mencionei, que ele diz que o que é de verdade nunca deixa de ser. É engraçado que esse, pequeno, esse príncipezinho de fato nunca morreu. A gente está aqui falando dele, quantas pessoas releem esse livro e quantos de nós conseguem manter esse príncipezinho vivo dentro de nós, conseguem manter essas ideias vivas dentro de nós. Porque de fato o que é de verdade, o que são valores humanos verdadeiros, eles nunca deixam de ser, eles nunca deixam de existir. Bom, assim eu finalizo os meus comentários filosóficos sobre essa obra, um livro tão especial e tão bonito. E a filosofia, ela é justamente esse caminho, a filosofia é o que nos ensina a ser um pouquinho mais como esse príncipezinho, a ser um pouquinho mais pequeno príncipe, a compreender a vida mais profundamente, a crescer enquanto ser humano e ao de fato somar a vida, somar ao todo. Eu convido vocês novamente a explorarem, a conhecer um pouquinho mais sobre a obra comigo lá na nossa série do Acrópole Play, Espero revê-los em breve. Obrigada.